हेलो एवरीवन सो ये जो वीडियो लो अच्छे ऐसी इम्पोर्टेंट है होवर इफेक्ट है ओवरफ्लो फ्लोट है ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं देखो सेट है स्टार्ट चेंज है हमारी लेट्स गेट स्टार्ट सीएसएस इम्पोर्टेंट डिक्लेरेशन ఇది ఎస్కలేటరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి ఇలా రాస్తాము డిక్లరేషన్ ని సో ఇది ఎందుకంటే ఇది మనం రాసిన స్టైల్స్ ని అది ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది అనమాట సో మీరు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను చూడండి బటన్ తీసుకొని ఇక్కడ రెడ్ అని చెప్పి ఇంపార్టెంట్ చేస్తే ఆ అది అనేసి ఆ రెడ్ కలర్ కి ఇంపార్టెన్స్ పెరిగి అది అనేది ప్రీవియస్ కలర్స్ ని ఓవర్ రైట్ చేసి అది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఒక బటన్ తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని క్లిక్ హియర్ అని చెప్పి రాస్తాను స్టైలింగ్స్ లో బటన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ తీసుకుంటాను అవుట్ పుట్ లో చూద్దాము సో ఇక్కడ చూస్తారా ఇక్కడ మనకి రెడ్ కలర్ లో ఉంది కదా బటన్ నేను జూమ్ చేసి చూపిస్తాను సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ఇంకొక కలర్ ని తీసుకుంటాను సేమ్ అలాగే బటన్ రాసేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ నేను బ్లూ తీసుకుంటాను సో అవుట్ పుట్ లో చూడండి బ్లూ లో చేంజ్ అయింది కదా ఈ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఏం చెప్పాను మీకు ఇదైతే మనము సిఎస్ఎస్ అనేది ఫైల్ అప్ నుంచి కింది వరకు రీడ్ అవుతుందని ఇప్పుడు మనం సపోజ్ ఒక స్టైలింగ్ చేసాక నెక్స్ట్ ఆ స్టైల్స్ ఏదో రాస్తాము మనం రాసిన స్టైల్ కి మనకి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతుంది కానీ ప్రీవియస్ దానికి ఉండదు అని సో మనం ఇది చేంజ్ చేయవచ్చు అనమాట ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి డిక్లరేషన్ ఇచ్చేసి సో ఇప్పుడు నేను రెడ్ కలర్ ఉంది కదా సో ఇక్కడ రెడ్ లో సెమీ కోలన్ కి ముందు ఇక్కడ నేను ఎస్కిలోమీటర్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి రాస్తాను రాయగానే ఇక్కడ ఒకసారి అవుట్ పుట్ చూడండి మళ్ళీ రెడ్ లోకి చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా మనం ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేస్తే ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టైలింగ్ కి మనకి ఇంపార్టెంట్ పెరిగి అదే మనకి అవుట్ పుట్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇలా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హోవర్ అనమాట ఈ హోవర్ ఎలా అంటే మనం నాబార్ లో పర్టికులర్ ఒక దాని మీద ఒక సపోజ్ హోమ్ మీద ఇట్లా మౌజ్ అనేది ప్లేస్ చేస్తే అది ఒక కలర్ లో మనకి హోవర్ అవుతుంది ఒక కలర్ డిఫరెంట్ గా చేంజ్ అవుతుంది సో అది నాబార్ లో కావచ్చు బటన్ ఏ కావచ్చు లేకుంటే హెచ్ వన్ టైర్ టెక్స్ట్ అయినా కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు అది కంప్లీట్ గా కలర్ అనేది ఇట్లా హోవర్ అవుతుంది ఒకసారి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను హెచ్ వన్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను హెచ్ వన్ నేమ్ రాసుకుంటాను ఇక్కడ నేను రాసి సో నేను అవుట్పుట్ లో చెక్ చూస్తాను చూడండి నా నేమ్ అనేది డిస్ప్లే అయింది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే స్టైలింగ్ లో ఇక్కడ నేను హెచ్ వన్ తీసుకొని ఇక్కడ మనము హోవర్ ని ఎలా డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ మనము కొలన్ అది పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా మనం ఇప్పుడు హెచ్ వన్ ట్యాక్ కి స్టైలింగ్ చేస్తున్నాం సో పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ కోలెన్ రాసేసి అక్కడ మనము హోవర్ అని చెప్పి రాయాలన్నమాట చూడండి ఇక్కడ హోవర్ ఇలా రాసేసి అప్పుడు మనము దానికి ఏ కలర్ కలర్ అనేది ఇప్పుడు హెచ్ వన్ ట్యాగ్ వచ్చేసి కలర్ ఆల్రెడీ బ్లాక్ ఉంది కదా సో మనం అది హోవర్ చేస్తే ఏ కలర్ లో ఉండాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి నేను సపోజ్ గ్రీన్ అనుకుంటాను బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రీన్ ప్లస్ ఆ టెక్స్ట్ కలర్ ఏది ఉండాలి సో కలర్ వచ్చేసి వైట్ అనుకుంటాను సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూపిస్తాను చూడండి మౌజ్ అంది కదా ఆ మౌజ్ అనేది కర్స దాని మీద ప్లేస్ చేయగానే మనకి కలర్ టెక్స్ట్ కలర్ వైట్ లో చేంజ్ అయిపోయింది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ లో చేంజ్ అయింది సో ఇలా మనం హోవర్ ని డిస్క్రైబ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ హెచ్ వన్ కోలన్ ఇంకా హోవర్ అని చెప్పి రాయాలన్నమాట సో అలా రాసేసి ఇలా మనం కలర్స్ అనేది ఇందులో వేస్తే సరిపోతుంది సో ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ ఫ్లోట్ ప్రాపర్టీ ఎలా అంటే ఇస్ యూజ్ ఎలా ఎలిమెంట్స్ టు బి మూవ్ టు ది లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ కంటైనర్ పేరెంట్ కంటైనర్ ఉంటుంది కదా పేరెంట్ కంటైనర్ లోని ఎలిమెంట్స్ ని లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ మూవ్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఫ్లోట్ లెఫ్ట్ రైట్ నన్ అని చెప్పేసి మూడు ఉంటాయి నన్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇమేజ్ అనేది ఒకటి తీసుకున్నాను సో ఇక్కడ నేను డీప్ కంటైనర్ తీసుకొని దాంట్లో ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకుంటాను ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకొని పాత అనేది ఇస్తాను ఏది ఇమేజ్ పాత ఇచ్చేసి క్లోజ్ చేసేస్తాను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఒకటి పి ట్యాగ్ తీసుకుంటాను లోరం ఒక హండ్రెడ్ వర్డ్స్ ఇస్తాను చూడండి అవుట్పుట్ చూపిస్తాను చూడండి ఇక్కడ నాకు ఇమేజ్ వచ్చేసి ప్లస్ ఇంకా కంటెంట్ అనేది కింద వస్తుంది చూసారా ఇమేజ్ మీద కంటెంట్ అనేది కింద సో మనం 
ఈ కంటెంట్ అనేది దాని పక్కన వచ్చేలాగా మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ నేను స్టైలింగ్ లో ఇమేజ్ ట్యాగ్ తీసుకొని ఆ ఇమేజ్ ట్యాగ్ లో ఇప్పుడు నేను ఫ్లోట్ రైట్ ఇచ్చేస్తా చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్ వచ్చేస్తుంది దాని పక్కనే మనకి కంటెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే డీవ్ ట్యాగ్ డీవ్ ట్యాగ్ లో పేరెంట్ ఇది డివ్ అనేది పేరెంట్ కదా ఆ డివ్ లోనే మనకి ఇమేజ్ ఉంది ఇంకా పీ ట్యాగ్ ఉంది సో మనము కంటైనర్ పేరెంట్ ఎలిమెంట్ లోని పేరెంట్ కంటైనర్ లోని మనము ఫ్లోట్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనము దీని స్టైలింగ్ చేద్దాం ఒకసారి హైట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిఎక్స్ విత్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పిఎక్స్ సో అవుట్ పుట్ చూద్దాము చూడండి ఇమేజ్ ఉంది ఇక్కడ రైట్ లో ఇక్కడ అనేది కంటెంట్ వచ్చేసి సో ఇలా మనం ఫ్లోట్ అనేది యూస్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిఎస్ఎస్ ఓవర్ ఫ్లో అనమాట ఈ సిఎస్ఎస్ ఓవర్ ఫ్లో ఎలా అంటే ఇప్పుడు కంటెంట్ ఉంటుంది కదా ఒక కంటైనర్ లో కంటెంట్ అనేది ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది కదా అది ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి ఏంటి అని చెప్పేసి సిఎస్ఎస్ ఓవర్ ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ లో మనం చూడొచ్చు అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇట్ యూస్ టు కంట్రోల్ హౌ ద కంటెంట్ దట్ ఓవర్ ఫ్లో ది బౌండరీస్ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ పర్టికులర్లీ యూస్ఫుల్ వెన్ డీలింగ్ విత్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ టూ లార్జ్ టు ఫిట్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ కంటైనర్ సో దీంట్లో మనకి ఓవర్ ఫ్లో విజిబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ హిడెన్ స్క్రోల్ ఆటో ఇలా మనకి ఉంటాయి అనమాట సో ఫస్ట్ దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక డీప్ కంటైనర్ తీసుకుంటాను డీప్ కంటైనర్ తీసుకొని దాంట్లో ఇప్పుడు నేను టెక్స్ట్ లోరా మెప్సమ్ వచ్చేసి నేను సపోజ్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ తీసుకుంటాను తీసుకొని ఈ డీవీకి ఒక క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేస్తాను నేను క్లాస్ వచ్చేసి సపోజ్ కంటైనర్ అని చేద్దాం సో అవుట్పుట్ చూద్దాం ఒకసారి చూస్తాను నార్మల్ టెక్స్ట్ అయితే మనకు వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఈ డివ్ అనేది కంటైనర్ ని ఇప్పుడు నేను స్టైలింగ్ చేస్తాను సో స్టైలింగ్ లో క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాను కాబట్టి డాట్ కంటైనర్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ దీనికి బార్డర్ ఇచ్చేస్తాను బార్డర్ వచ్చేసి వన్ పిఎక్స్ దట్ సాలిడ్ లో ఉండాలి ఇంకా అది బ్లాక్ లో ఉండాలి చూడండి మనకి దీనికి ఒక బార్డర్ అనేది వచ్చేస్తుంది కదా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను దీనికి హైట్ అండ్ విత్ అనేది ఇచ్చేస్తాను హైట్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పిఎక్స్ ఇస్తాను విత్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ పిఎక్స్ చూడండి ఇప్పుడు ఇది ఇచ్చాక కంటెంట్ అనేది బయట ఓవర్ ఫ్లో అవుతుంది కదా మనకి చూసారా ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది కదా సారీ ఓకే వన్ పిఎక్స్ కాకుండా నేను ఇక్కడ త్రీ ఇస్తాను చూడండి బాక్స్ కంటైనర్ అంటే మనకి కంప్లీట్ గా కంటెంట్ అనేది ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా దాన్ని ఓవర్ ఫ్లో అంటాం అనమాట సో దీనికి మనము ప్రాపర్టీస్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా ఓవర్ ఫ్లో విజిబుల్ హిడెన్ స్క్రోల్ అని చెప్పేసి ఈ మనకి ఎలా వర్క్ అవుతాయో చూద్దాం దిస్ వాల్యూ అలౌస్ టు ఓవర్ ఫ్లో కంటెంట్ టు బి విజిబుల్ అవుట్ సైడ్ ది కంటైనర్స్ బోనర్స్ దిస్ మీన్స్ దట్ కంటెంట్ కెన్ ఓవర్ ఫ్లో అండ్ ఎక్స్టెండ్ బియాండ్ ది కంటైనర్ ఇప్పుడు మనకి కనిపిస్తుంది కదా అది డిఫాల్ట్ గానే విజిబుల్ అనమాట సో అందుకే మనకి అది కంటెంట్ అనేది ఫ్లో ఇట్లా కంప్లీట్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని మనం డిఫాల్ట్ గా విజిబుల్ అంటాం అనమాట ఓవర్ ఫ్లో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి హిడెన్ ఒకసారి నేను హిడెన్ ఇక్కడ నేను రాజ్ చూపిస్తాను ఇక్కడ ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ చూడండి హిడెన్ ఏంటంటే కంటెంట్ బాండ్ బార్డర్ కంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా దాన్ని కంప్లీట్ గా హైట్ చేస్తుంది అనమాట ఓవర్ ఫ్లో ఓవర్ ఫ్లో హిడెన్ అనేది దానికి యూస్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్క్రోల్ ఇక్కడ స్క్రోల్ రాస్తాను నేను స్క్రోల్ చూడండి ఇక్కడ స్క్రోల్ నేమ్ లోనే ఉంది కదా స్క్రోల్ అవుతుంది అనమాట కంటెంట్ మనకి బయట ఓవర్ ఫ్లో అయిన కంటెంట్ మొత్తం పక్కన మనకి స్క్రోల్ బార్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్కిన్ లో కూడా మనకి ఇలా చూడండి కంప్లీట్ గా మనకి స్క్రోల్ బార్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటో ఆటో అయినా సంథింగ్ సిమిలర్ టు స్క్రోల్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఆటో చూడండి కాకపోతే ఇంత ముందు కింద మనకి స్క్రోల్ బార్ వచ్చింది ఇప్పుడేమో కింద మనకి రావట్లేదు ఓన్లీ జస్ట్ సైడ్ లో ఉంటుంది అది మనకి కావాలనుకున్న కావాలనుకున్నప్పుడు మాత్రమే స్క్రోల్ బార్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఆటోలో కానీ ప్రీవియస్ గా మాత్రం అలా కాదు స్క్రోల్ లో మాత్రం మనకి స్క్రోల్ బార్ అనేది మనకి కనిపిస్తుంది 
సో ఇవి ఓవర్ఫ్లో ప్రాపర్టీస్ అనమాట ఈ వీడియో నచ్చితే గనక లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో వచ్చేసి ఈ నోట్స్ లింక్ అనేది మెన్షన్ చేశాను లింక్ అనేది లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది లేకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది స్కాన్ అనేది స్కాన్ చేసుకోండి ఓకేనా మరి చలో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద